ప్రార్థన చేసుకుందాం అండి దయచేసి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు మహోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు అయిన మా పర్లకు తండ్రి నీ అతి శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి నాయన నీ మాటలో ఉన్న పరమార్థాన్ని గ్రహిస్తూ నీ వాక్కులను ఉన్నతంగా బోధించే భాగ్యాన్ని నాకు అనుగ్రహించండి సమాజంలో ఎన్నో అనుమానాలతో ఈరోజు అనేక మంది నాయన సబ్జెక్టు విషయంలో తండ్రి చాలా వరకు అనుమానాలతో సబ్జెక్టును ముగిస్తూ నాయన నీ పిల్లలను అభ్యంతరపరుస్తున్నారు ఈ విషయంలో ప్రభ నాయన నీ కుమారునిగా వారికున్న అనుమానాలను వృత్తి చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రభ నీ వాక్యములోనికి నాయన హృదయపూర్వకంగా వారు అంగీకరించేటట్లుగా నాయన నీ యొక్క గ్రంథం చెబుతున్నటువంటి యథార్థతను నా ద్వారా బోధించమని ఈ కొద్దిపాటి ప్రార్థన నీ పాస్ అనేది చేర్చుకున్నారని నీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామం ప్రార్థించు వినంత వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియాది ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఈరోజు సాక్షి నెట్వర్క్ చేస్తున్నటువంటి అబద్ధ బోధను ఖండిస్తూ మరొకసారి మీ ముందుకు రావడానికి ఇష్టపడ్డాను ప్రియులారా వీళ్ళ వాదం ఏంటి అంటే ప్రత్యేకించి వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆ రెండు వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ని సహోదరులు ఐఫర్ గాన్ మినిస్ట్రీ సంబంధించినటువంటి విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారిని చాలా వరకు కూడా టార్గెట్ చేసి ఆయన మాట్లాడిన మాటలను వీళ్ళు తమ శైలిలో వక్రీకరించి వస్తే కుస్తే నాకు తండ్రి స్వభావం అనగా దేవుని స్వభావం రావాలి కానీ మధ్యలో ఆదాము ఎవరని ఆయన అన్న మాటలకు ఆదామే మన తండ్రి అని ఆ సమాజాన్ని ఒప్పించడానికి వాళ్ళ వాదాన్ని నెగ్గించుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు ఈ ప్రయత్నంలో మొదటి ప్రయత్నముగా మరి ఆదామే తండ్రి తప్ప దేవుడు మనకు తండ్రి కాదన్నట్టుగా మాట్లాడి మరలా వాళ్ళు ఏమని మాట మారుస్తున్నారు అంటే స్త్రీకి పుట్టినవాడు అంటే స్త్రీకి పుట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తి ఈ కేవలం ఆదాము సంతానమే అంటే స్త్రీకి పుట్టిన వారు ఎవరు కూడా దేవుని సంతానం కాదు అని మరలా కొంచెం తెలివిగా దాన్ని మలిచి తమ వాదాన్ని మరలా బలవం బలపరుచుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు ఎందుకంటే నా టాపిక్ ఏంటంటే స్త్రీకి పుట్టిన వారు ఎవరు కూడా దేవుని సంతానం కాదా స్త్రీకి పుట్టిన వారు ఎవరు కూడా దేవుని సంతానం కాదా ఆ సహోదరులు మాట్లాడుతూ అన్నాడు ఇదో ఇక్కడి నుంచి క్రమం మారిపోయింది క్రమం అనేది ఏదైతే ఉందో అది మారిపోయింది మొట్టమొదటి మానవుడైనటువంటి ఆదాముడు భూగర్భంలో నుంచి తీశాడు అలాగే ఆ ఆదాములో నుంచి అవమను తీశాడు ఇక ఆదాము అవలు ఇరువురు కూడా బాగా వినాలి ఆదాము అవలు ఇరువురు కూడా ఏదైనా తోటలో నుంచి అనగా మంచి చెట్లు తిరిగి నుంచి వృక్షపాలని తిన్న తర్వాత వాళ్ళు నెట్టి వేయబడిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మంచి చెట్లు తిరిగి నుంచి వృక్షపాలని తిన్నారో తిన్న తర్వాత వారిని దేవుడు ఏదైనా తోటలో నుంచి నెట్టి వేశాడు నెట్టి వేసిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టారు అంటే పడిపోయిన స్థితిలో పిల్లలు పుట్టారు కనుక వాళ్ళు పడిపోయిన స్థితిలో పిల్లలు కన్నారు కనుక వాళ్ళ పాపాత్ములు అదే పడిపోకుండా పిల్లలు కనుంటే వాళ్ళు పాపాత్ములు అవు ఉండరు అనేది వాళ్ళ వాదం ఏదైనా తోటలో ఉండి పిల్లల కనుంటే వాళ్ళు పాపాత్ములు కాదు ఏదైనా తోటలో నుంచి బయటికి నెట్టి వెయ్యి బడిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టారు కనుక వాళ్ళు పాపాత్ములు వాళ్ళు జన్మత పాపులు వాళ్ళకు స్త్రీ ద్వారా పుట్టినటువంటి వాళ్ళని ఆదాము విషయానికి అవమ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇక నుండి క్రమం మారుతుంది క్రమం మారుతుంది అని పదే పదే మాట్లాడినట్టుగా క్లిప్పింగ్ చూడొచ్చు మనం ఇదిగో క్రమం మారిపోయింది క్రమం మారిపోయింది అని అన్నారు ప్రియులారా అసలు క్రమం మారలేదు అదే క్రమం అసలు స్త్రీని నిర్మాణం చేయడమే ప్రధానమైన కారణం ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు దేవుడు భూగర్భములో నుంచి మానవ ఆకారాన్ని నిర్మాణం చేశాడు భూగర్భంలో నుంచి మానవ ఆకారాన్ని నిర్మాణం చేశాడు దీని యొక్క వచనాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మొట్టమొదటి మానవుడైనటువంటి ఆదాముడు భూగర్భంలో నుంచి నిర్మాణం చేశాడు ఇక స్త్రీ నిర్మాణానికి మూల కారణం ఏంటి అంటే భూగర్భములో నుంచి ప్రతి మనిషిని నిర్మాణం చేయడం దేవుని ఉద్దేశం కాదు తల్లి గర్భం అనేది ఒకటి ఉపయోగించుకుని ఆ గర్భము ద్వారా ప్రతి మానవుడు భూమి మీదకి రావాలి అనేది దేవుని యొక్క నిర్ణయం ఈ క్రమం అనేది ఏదైనా తోటలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు పెట్టేశాడు స్త్రీ నిర్మాణం 
ఏదైనా తోటలో ఉన్నప్పుడే ఈ క్రమ పద్ధతిలో పిల్లలు పుట్టాలనేది దేవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఇక మొట్టమొదటి మానవుడైనటువంటి ఆదాము దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం ఒకసారి మీరు అంటున్నట్టుగా మీరు మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఏదైనా తోటలో ఆదాము తన భార్య అయినటువంటి అవ్వ తినకూడని వృక్షఫలాలు తిని వాళ్ళ ఇరువురు కూడా ఏదైనా తోటలో నుంచి బయటికి నెట్టి వేయబడ్డారు ఏమండి ఈ నెట్టి వేయబడ్డారు నెట్టి వేయబడిన తర్వాత పాపాత్ములు అని ప్రపంచమంతా ఎరిగినటువంటి యథార్థమైన సత్యం నెట్టి వేయబడిన తర్వాత అంటే ఆజ్ఞను అతిక్రమించిన తర్వాత వాళ్ళ పాపం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా తోటలో నుంచి నెట్టి వేయబడ్డారు అంత ముందు వాళ్ళలో పాపం అనేది ప్రవేశించలేదు అంత ముందు వాళ్ళ పాపం ప్రవేశించలేనప్పుడు వాళ్ళు దేవుని సంబంధులు అన్న విషయం ప్రపంచం ఎరిగినటువంటి సత్యం ఇక ఏదైనా తోటలోనికి ఆదాము రాకముందు ఏ భూమిలో నుంచి దేవుడు ఆకారాన్ని నిర్మించినప్పుడు భూమి భూమిలో నుంచి ఆకారాన్ని నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆదాము ఏ పాపము ఎరుగనివాడు ఇది రైటే కదా నిర్మాణం చేసినప్పుడు ఆదాముకి ఏ పాపం అని తెలియదు నిర్మాణం చేసిన తర్వాత ఏదైనా తోటలో పెట్టిన తర్వాత ఈ ఆదాము నుండి అవమన నిర్మాణం చేసిన తర్వాత అప్పుడు నిర్మాణం చేసిన తర్వాత ఆజ్ఞను అతిక్రమించిన తర్వాత పాపాత్ములు అంత ముందు పుణ్యాత్మలే కదా అంత ముందు దేవుని సంబంధులే కదా రైట్ ఇప్పుడు దేవుని సంబంధు లేనప్పుడు వాస్తవానికి ఏదైనా తోటలో ఆదాముని నిర్మాణం చేసినప్పుడు అతనికి ఏ పాపము అంటలేదు ఇది సత్యం ఇది సమాజం ఎరిగినటువంటి సత్యం బైబుల్ చదువుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినటువంటి సత్యం ఇక ఏదైనా తోటలో నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి విధానాన్ని ప్రియులరా ఆదాము నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి విధానాన్ని మనం ఆలోచించినప్పుడు ఒక్కసారి మనం బైబుల్ లో ఆలోచిస్తే ప్రియమైన వాళ్ళ ఆది కాండము రెండో అధ్యాయము ఏడు వచ్చినని మనం చూసినప్పుడు ఆది కాండము రెండో అధ్యాయము ఏడు వచ్చినంలో దేవుడైన యహో నేలమంటితో నరుని నిర్మించి దేవుడైన యహో నేలమంటితో నరుని నిర్మించి అని ఉందండి నేలమంటి అనేసరికి పై పై మట్టి మాత్రం కాదన్న విషయం అందరికీ తెలుసు ఏమండి పై పై మట్టి తయారు తీసి దేవుడు ఆదాము నిర్మాణం చేశాడు అన్నది మాత్రం తప్పు ఇది పై మట్టి కాదు పై మట్టి మాత్రం కాదు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను అంటే బైబుల్ కొంచెం లోతుకి వెళ్తాను కానీ అర్థం కాదండి ఆ విషయం అది నా దేవుడైన యహో నేల మంటిదో నరుని నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును ఓదగా నరుడు జీవాత్మ అయ్యను అంది ఆదాము నేల మంటితో నిర్మిస్తున్నప్పుడు అతని పాపం లేదు అన్న విషయం మనకు బాగా తెలుసు ఏమండి అతని పాపాత్ముడు కాదు దేవుడు తన స్వహస్తాలతో నిర్మాణం చేసుకుంటున్నాడు దేవుడే తన స్వహస్తాలతో నిర్మాణం చేసుకుంటున్నటువంటి ఆ నిర్మాణ దశలో ఉన్నప్పుడు ఆదాము మాత్రం ఆజ్ఞను అతిక్రమించలేదు దేవుని సంబంధి దేవుని యొక్క బిడ్డ రైట్ ఇక్కడ కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినని కూడా ఒకసారి మనం పరిశీలిద్దాం పైపై మట్టి కాదన్న కదా రైట్ ఇక్కడ కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినలో కూడా ఒక మాట నిర్ణయిద్దాం ఇది దావీది గారు రాసినటువంటి కీర్తన అర్థమవుతుంది కదా మీకు దావీది గారు రాసినటువంటి ఈ కీర్తన లో మరి కీర్తనాకారుడైనటువంటి దావీదు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇవి నేను రహస్యమందు పుట్టిన నాడు నేను రహస్యమందు పుట్టిన నాడు భూమి యొక్క అగాధ స్థలములలో విచిత్రముగా నిర్మింపబడిన నాడు అన్నాడండి అంటే మొట్టమొదటి ఆదామైనటువంటి ఆదాము నేలమట్టు నుండి నిర్మాణం చేశాడు అన్న సందర్భం మనకు తెలుసు ఆ మట్టిని ఎక్కడ నుంచి తీశాడో చెబుతున్నాడు ఎవరో కీర్తనాకారుడు దావిది గారు మాట్లాడుతున్నాడు నేను రహస్యమందు పుట్టినాడు భూమి యొక్క అగాధ స్థలములలో విచిత్రముగా నిర్మింపబడిన నాడు అంటున్నాడు అంటే మట్టిని పైమట్టి తీయలేదు భూమి యొక్క అగాధ స్థలములోనికి ఆ స్థలములో నుంచి మానవ ఆకారానికి కావలసిన మట్టిని తీశాడన్న వాస్తవం మనం తెలుసుకుంటున్నాం 
రైట్ ఇక భూమి యొక్క అగాధము అనేసరికి భూ అగాధములు ఏముంది యోగు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఐదో వచ్చినని మీరు చూసినప్పుడు యోగు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినలో మాట ఉంటదండి ఏమనుంటో తెలుసా భూమి నుండి ఆహారం పుట్టును దాని లోపలి భాగము అగ్నిమయమైనట్టు ఉండును అని ఉందండి ఎలా ఉందట భూమి నుండి ఆహారం పుట్టును దాని లోపలి భాగము అగ్నిమయమైనట్టు ఉండును అంటే లోపల ఏముందంట అగ్ని ఉంది అని ఉందండి ఏమండి ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ రోజు నూతులు తవ్వుతున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకవేళ ఏదైనా చెమట్లు కక్కేస్తున్నామని అడిగితే ఉడుకు పైకి తన్నేస్తుంది అంటారు అంటే ఈ భూమి కింద ఏముందో బైబుల్ చెప్పింది ఈ ప్రపంచానికి ఈ లోకానికి క్రైస్తవుడు ఒక దుచ్చూచి క్రైస్తవుడే ప్రపంచానికి జ్ఞానం చెప్పగలిగిన వాడు ఏమైనా అర్థమవుతుందా క్రైస్తవుడే ప్రపంచానికి జ్ఞానం చెప్పగలిగిన వాడు తప్ప ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ కూడా జ్ఞానం చెప్పలేరు ఏమండి మానవ ఆకారాన్ని నిర్మాణం చేసినటువంటి ఆ విశేషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మానవ ఆకారాన్ని దేవుడు ఎలా నిర్మాణం చేశాడో బైబుల్ తప్ప ప్రపంచంలో ఏ గ్రంథము చెప్పలేదు అంత గొప్ప గ్రంథం ఇది బైబుల్ అలాంటి గొప్ప గ్రంథమైనటువంటి బైబుల్ పట్టుకుని ఈ రోజు ఒక అజ్ఞానిగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఒక అజ్ఞాన అంధకారంలో మునిగిపోయారంటే సమాజానికి జ్ఞానం చెప్పవలసిన వారు అజ్ఞాన అంతరిక్షలో ఉండిపోయారంటే మానవ పుట్టుకొరకు సరిగ్గా తెలియనటువంటి అజ్ఞానులు ఈ రోజు భయంకరంగా మాట్లాడుతున్నారు కొంచేపేమో దేవుని కుమారులు కాదంటారు కొంచేపేమో స్త్రీ సంతానం అంటారు కొంచేపేమో అలా అంటారు ఎలా అంటారు ఏంటంటే అసలు బైబుల్ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం మీకు అర్థం కాదా తెలీదా చూసారా ఏమంటున్నాడు భూమి యొక్క అగాధ స్థలములలో విచిత్రముగా నిర్మింపబడిన నాడు అన్నప్పుడు యోగు గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన మాట్లాడుతున్న భూమి నుండి ఆహారం పుట్టును దాని లోపలి భాగము అగ్నిమయమై ఉండును అన్నాడండి అగ్నిమయములో ఉన్నటువంటి ఆ మట్టిని దానికి రెఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉందంటే యోగు గ్రంథము పదో అధ్యాయము యోగు గ్రంథము పదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి పది ఎనిమిది యోగు గ్రంథము పదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి ఒకసారి నీ హస్తములు నాకు అవయవ నిర్మాణము చేసి నన్ను రూపించి ఉన్నను తర్వాత నువ్వు నన్ను మృంగి వేయుచున్నావు జిగట మన్నిగా నున్న నన్ను నీవు నిర్మించుతివి అన్నాడండి జిగట మన్ను అన్నాడు జిగట మన్ను అనగా ఇంగ్లీష్ లో లావా అంటారు లావా అనగా మరుగుతున్న మట్టి అని అర్థం లావా అనగా మరుగుతున్న మట్టి అని అర్థం అంటే భూమి యొక్క అగాధ స్థలములో భూ గర్భములో భూ గర్భములో ఆ గర్భములో ఉన్న మట్టిని ఆ సరసరా మరుగుతున్నటువంటి ఆ మట్టిని దేవుడు తన స్వహస్థాలతో దేవుడు తన స్వహస్థాలతో ఆ మట్టిని తీసి మానవ ఆకారాన్ని చేశాడు అన్నది మనకు తెలియవలసిన అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం దాన్నే ఆది కాండము రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన ఏమని చెప్పారంటే నేల మంటు నుండి నరుని నిర్మించి అన్న మాటకి అదిగో నేల అనేసరికి ఏ నేల అనుకుంటున్నా భూ గర్భములో నుంచి మానవ ఆకారాన్ని దేవుడు చేశాడు చూశారా భూ గర్భము నుండి మానవ ఆకారాన్ని చేస్తున్నప్పుడు మనిషి పాప రహితుడు అతడు పాపము లేనివాడు అతడు కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నాడు అతను నిర్మాణం అవుతున్నాడు నిర్మాణం అవుతున్నప్పుడు పాపం ఎలాగుంటది నిర్మాణం అయిపోయిన తర్వాత అతడు ఏదేను తోటలో పెట్టిన తర్వాత అతను కొరకు అవ్వమని నిర్మాణం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇరువురు కూడా ఆజ్ఞను అతిక్రమించిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు నువ్వు ఏదో తోటల నుంచి నెట్టి వేయబడ్డారు నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు పాపాత్ముడు కాదు కదా ఈ పాయింట్ మీద జాగ్రత్తగా వినండి మీరు ఏమండి నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు అతడు పాపాత్ముడు కానప్పుడు అంతకంటే గొప్ప పదైనటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటో తెలుసా తల్లి గర్భములో నిర్మాణం ఏమండి భూ గర్భంలో నిర్మాణం కంటే గొప్ప ప్రాసెస్ అండి గొప్ప ప్రాసెస్ స్త్రీ కనేత్తుంది స్త్రీ కనేత్తుంది స్త్రీ కనేత్తుంది స్త్రీ కనినటువంటి నరుడు పాపాత్ముడని గొంతు చించుకుని అరుస్తున్నారు కదా స్త్రీ కంటందా స్త్రీలోని గర్భములో దేవుడు నిర్మాణం చేస్తున్నాడా ఏమండి స్త్రీ గర్భంలో దేవుడు నిర్మాణం చేస్తున్నాడా స్త్రీ కనేత్తుందా 
ఒక్కసారి ఆలోచించండి మైండ్ పెట్టుకుని భూగర్భంలో నిర్మాణం చేయడం ఎంత ప్రాసెస్సో ఎంత గొప్పదో ఈరోజు శాస్త్రవేత్తల్లో కావచ్చు లేకపోతే ఎవరైనా కావచ్చు భూగర్భంలోకి వెళ్ళి అదే మట్టిని తీసి మానవాకారాన్ని చేయమరండి చేయలేరు దేవుడు సృష్టి పరమాత్ముని యొక్క సృష్టిని తప్పు పట్టడానికి ఎవరండి మీరు అసలు అని ఆ పరమాత్ముని నమ్ముకుంటున్నాము అంటున్నాము ఆ పరమాత్ముడి నా ఆరాధ్య దేయం అంటున్నావు ఆ పరమాత్ముని సుతుడే నా పాప పరిహారార్థమై నిజంగా నన్ను రక్షించినటువంటి ఆయనను పట్టుకుని ఆ సృష్టి కార్యక్రమాన్ని పట్టుకుని తప్పు అనడానికి ఎవరు చెప్పండి మీరు భూగర్భము కంటే తల్లి గర్భం ఎంత గొప్పదండి ఆ గర్భములో దేవుడు నిర్మాణం చేస్తున్నాడని బైబుల్ స్పష్టంగా చెబుతుంది చూడండి ఒక్కసారి బైబుల్లో కీర్తన కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన చూడండి ఒకసారి కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన ఏమనుంది అక్కడ నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే అన్నాడండి దావీది గారు అర్థం అవ్వాలి మీకు స్త్రీ కనున నరులలో ఆదా మొక్కడే లేడు ఆదా మొక్కడే నేల మంటు నుండి నిర్మాణం చేయబడ్డాడు ఆదా మొక్కడే నేల మంటు నుండి నిర్మాణం చేసి భూమి మీదకి రప్పించబడ్డాడు తర్వాత స్త్రీ కనిన వారిలో కోశానికి వస్తే నిజంగా వచ్చిన మానవులందరూ కూడా స్త్రీ కనుల వారు వాళ్ళెవ్వరూ కూడా దేవుని సంతానం కాదా వాళ్ళందరూ దేవుని సంతానం కాదా వాళ్ళెవ్వరూ దేవుని సంతానం కాదా స్త్రీ కనుల రోజుల్లో ఎవ్వరు దేవుని సంతానం కాదని గొంతు చించుకు నడుస్తున్నారు అంటే స్త్రీ గర్భంలో నిర్మాణం చేస్తుంది ఎవరో చూడండి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు దావిది గారు నూట ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నా అంతరింద్రియములను నీవే కలగజేసిద్దివి నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే ఏమండి ఎంత ప్రాసెస్ అండి ఎంత గొప్ప ధన్యతండి తల్లి గర్భంలో నిర్మాణం ఏంటండి అసలు నిర్మాణం చెయ్యాలి అని దేవుడు అవ్వమను నిర్మించినప్పుడే దాన్ని ఆ క్రమాన్ని పెట్టేశాడు ఆ క్రమాన్ని పెట్టేశాడు ఇక నుండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భూగర్భంలో నుండి ఎలాగైతే ఆది మానవుడైనటువంటి ఆధాముని నిర్మింపబడ్డామో ఆధాము ఎలాగైతే నిర్మించబడ్డాడో ప్రతి మానవుడు తల్లి గర్భములో నిర్మాణం జరగాలి ప్రతి మనిషి తల్లి గర్భంలో నిర్మించాలి అని ఒక భూమికి ఎంతైతే పవిత్రతగా మనం మాట్లాడుకుంటామో తల్లి గర్భము కూడా అంత పవిత్రమైనది కాదా నీ పుట్టికకు మూలమైనటువంటి తల్లి గర్భం పవిత్రమైనది కాదా ఒకసారి ఆలోచించండి దయచేసి ఒకవేళ ఆ వస్తున్నటువంటి ఆ కుమారుడు పాపాత్ముడు జన్మత పాపి అని మీరు అంటున్నట్టుగా ఆ జన్మత పాపం పాపం అనేది తల్లిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆ తల్లిలోకి ప్రవేశించినటువంటి ఆ పాపానికి రూపాన్ని ఇస్తుంది ఎవరు అంటే నేరం ఎవరి మీద మోగుతున్నారు మీరు నేరం ఎవరి మీద మోపుతున్నారు సృష్టి చేసి సృష్టినంతా మీ కళ్ళ ముందు పెట్టి కళ్ళు ముక్కు నోరు చేతులు టోటల్ గా మానవ ఆకారాన్ని చేసి మనిషిని చేసి ముందుకు తీసుకొచ్చి ఒక పసి బిడ్డగా తీసుకొచ్చి ఆ పసి కందుని ఎదురుగుండా పెడితే ఈడు పాపాత్ముడు అంటావా ఇది పాపాత్ముడు అంటావా తల్లి గర్భములో ఎంత కష్టపడితే మన రూపం వస్తుందో ఒకసారి ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఎంత ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ప్రియమైన వాళ్ళ చూడండి నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే నీవు నన్ను కలగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యము నాకు పుట్టుచున్నవి అందును బట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించున్నాను ఎందును బట్టి ఎందును బట్టి నీకు కృతజ్ఞత తెలియపరుస్తానని దావీది అంటున్నాడు దావీదేమో నీవు నన్ను కలగజేశావు గనుక నిన్ను నేను కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తాను అంటే కృతజ్ఞతను కూడా మర్చిపోయి ఈ రోజు దేవుడు చేసిన సృష్టిని తప్పు పడుతున్నావా సాక్షి అపాలజిటిక్ సహోదర ఏం చెప్తున్నావు సమాజానికి తప్పు పట్టడానికి ఎవరు అయ్యాను అసలు దావీదు మహారాజే దావీదు గారే 
నీవు నన్ను కలగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును కలుగుచున్నది అందును బట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను అన్నాడు ఏమండి దేవుడి చేతిలో నిర్మాణమవుతున్నటువంటి పవిత్ర కార్యక్రమం అండి దేవుని చేతిలో నిర్మాణమవుతున్నాడు అతను ఇదిగో ప్రతి మానవుడు కూడా దేవుని చేతిలో నిర్మాణమవుతున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సందర్భం మీరు అన్నట్టుగా మీరు అన్నట్టుగా తల్లి కనకూడదు అంటున్నారు రైట్ తల్లి కన్నక నుంచి క్రమం మారిపోయింది అంటున్నారు రైట్ తల్లి కనకూడదు తల్లి కన్నక నుంచి క్రమం మారిపోయిందని మీరు అంటున్నారు కదా అంటే అందరినీ కూడా ఆదాముని నిర్మాణం చేసినట్టుగా మట్టి నుండి తీయమంటారా అందరినీ కూడా తల్లి గర్భంలో పక్కన పెట్టేసి అందరిని కూడా తల్లి కనకుండా తల్లి కన్నటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడా పాపాత్ముడని మీరు అంటున్నట్టుగా దేవుడు కూడా ఏం చేయాలంటే ప్రత్యేకించి ఆదాముని ఎలాగైతే భూగర్భంలో నుంచి నిర్మాణం చేసాడు అందరినీ నిర్మాణం చేయమంటావా ఒకసారి ఆలోచించు ఏమండి ఆదామును ఒకడే మట్టి నుండి అని మీరు అనుకుంటే పొరపాటు ఆదాములో ఉన్న ఆదాములో సర్వ మానవాళి ఉంది అన్నది వాస్తవం ఆదాములో సర్వ మానవాళి ఉన్నది అన్నది వాస్తవం ఆదాం ఒక్కడే మట్టి నుండి నిర్మాణం చేశాడు అనుకుంటే మన శరీరాలు అందరి మట్టే ఆవిధ చెబుతున్నాడు చూడండి ఒకసారి అదే నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన పదిహేను వచ్చినాం నేను రాష్ట్రమందు పుట్టిన నాడు భూమి యొక్క అగాధ స్థలములలో ఎక్కడట ఎక్కడ దావీది గారు ఎక్కడ పుట్టారు దావీది గారు తల్లి తల్లి గర్భంలోనే కదా పుట్టాడు తల్లి గర్భంలోనే కదా నిర్మాణం చేశాడు దేవుడు తల్లి గర్భంలో నిర్మాణం చేశాడు దేవుడు మరి దావీది గారు ఏంటి నేను భూమి యొక్క అగాధ స్థలం అంటున్నాడు భూమి యొక్క అగాధ స్థలములో ఆదామే కదా నిర్మింపబడ్డాడు ఆదాము ఒక్కడే నిర్మింపబడ్డారు ఆదాము మాత్రమే దైవ కుమారుడు అయినప్పుడు మరి దావీది గారు కూడా నేను భూమి యొక్క అగాధ స్థలంలో నిర్మింపబడి ఉన్నాడు అంటున్నాడు ఏంటి ఏమంటున్నాడు భూమి యొక్క అగాధ స్థలంలో విచిత్రముగా నిర్మింపబడి ఉన్నాడు అని ఆదాము కూడా అంటున్నాడు కదండి యోగు కూడా ఏమంటున్నాడు యోగు గారు పదో అధ్యాయం ఇందో వచ్చినలో పదో అధ్యాయము ఇందో వచ్చినలో ఏమంటున్నాడు యోగు గారు ఎనిమిదో వచ్చు నీ హస్తములు నాకు అవయవ నిర్మాణము చేసిన రూపించి ఉన్నాను తొమ్మిదో వచ్చు జగట మన్నుగా ఉన్నాను నీవు నిర్మించిదివి నేను ఒకప్పుడు ఆకారము లేని వాడిని జగట మట్టుని జగట మట్టిని తల్లి గర్భములో ఉన్న జగట మట్ట లేకపోతే భూగర్భంలో ఉన్న జగట మట్టు కోసం మాట్లాడుతున్నాడా జగట మట్టి అనేసరికి ఆదాము భూగర్భంలో నుంచి నిర్మింపబడ్డాడు సర్వ మానవాళి భూగర్భంలో నుంచి నిర్మింపబడింది ఎప్పుడు అంటే ఆదాములో మనమున్న ఆదాము నిర్మాణం మనందరిలోకి అప్లై అయిపోయింది మీకు అర్థం కావాలి శరీరం శరీరం అర్థమవుతుందా మీకు శరీరం ఇక తల్లి గర్భములోనికి వచ్చాం ఇది దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రాసెస్ ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా కాబట్టి ఆలోచించండి చెబుతున్నాడు కీర్తన గ్రంథము వందవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చూడండి ఒకసారి కీర్తన గ్రంథము వందవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన ఏహోవాయే దేవుడని తెలుసుకున్నాడు ఆయనే మనలను పుట్టించిన ఆయనే మనలను పుట్టించిన మన తల్లి కాదు కంటందే మా తండ్రి కాదు కంటందే మా తల్లిదండ్రుల వల్ల మనం వస్తున్నాం అనుకుంటే పొరపాటు ఒక గర్భం తెరవాలన్నా ఒక గర్భం ముయ్యాలన్నా ఒకరికి పిల్లలు ఇవ్వాలన్నా ఒకరికి పిల్లలు ఇవ్వకూడదన్నా ఆయన చిత్తమయ్యా ఒకసారి అంటూ ఉంటారు మగబిడ్డ కావాలనుకుంటారు మగబిడ్డ కావాలి అనుకున్నటువంటి దంపతులు మగబిడ్డ పుట్టలేదు అనుకుంటా ఉదాహరణకి ఆడపిల్ల పుట్టింది అనుకోండి ఆడపిల్ల పుడితే ఏమంటారో దేవుడు ఎవరిని ప్రసాదిస్తే వారినే నేను అంగీకరిస్తాను అంటాడు సరే అంటే మగబిడ్డైనా ఆడబిడ్డైనా ఆయనే ప్రసాదించాలి చోలాలి గర్భముంది ఎముకలు ఏ రీతిగా ఎదుగుతున్నాయో మీకు తెలియదు అన్నాడు అంటే ఆడపిల్లలు ఎముకలు ఎదుగుతాయా మగపిల్లలు ఎముకలు ఎదుగుతాయో కూడా మీకు తెలియదు అంటే టోటల్ గా ఆయనే ప్రసాదించాలి అదే గర్భఫలము దేవుడిచ్చు బహుమానము చేశారా మనలను ఆయనే పుట్టించను అని ఒకటే సేమనుంది ఒకటనే సేమంది 
ఏమో చూడండి అక్కడ ఒకటి అనేసి కింద ఫుట్ నోట్ లో ఫుట్ నోట్ లో ఏముందని ఆయనే మనలను పుట్టించునని ఒకటే సేమనుంది మనలను మనమే సృజించు కొనలేదు మనలను మనమే సృజించు కొనలేదు అని ఉందండి అంటే తల్లి గాని తండ్రి గాని ఎవరు కూడా వారిని వారిని సృజించుకోలేదు ప్రతి పుట్టుక వెనక అతను దేవుడు ఉన్నాడు ప్రతి మానవుని పుట్టిస్తుంది దేవుడు ప్రతి మానవుని పుట్టిస్తుంది దేవుడు ప్రతి మానవుని పుట్టుకు వెనక అతను దేవుడు ఉంటే ఆ దేవుడు తల్లి గర్భంలో నిర్మాణం చేస్తుంటే ఆ నిర్మాణము చేస్తున్నటువంటి ఆ దేవుని పనిని తప్పు పట్టడానికి సాక్షి నెట్ట వరకు వారు ఎంత గుండెలో అందుకనే మేము అడుగుతున్నాం ఈరోజు సాక్షి నెట్ వరకు వారు సమాజంలో చాలా భయంకరమైనటువంటి బోధన చాలా భయంకరమైనటువంటి వాటిని సమాజంలోకి ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా వదిలేస్తున్నారు మీ ఖాళీగా ఉన్నట్టు మాకు ఖాళీ లేదు ఎందుకంటే సమాజంలో దైవ వాక్యం చెప్పిన వాడు చాలా ఆలోచించి చెప్తాడు బైబుల్ దివరాత్రులు ధ్యానిస్తాడు వాక్య అపరాధం జరగకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు వాక్య అపరాధం జరిగింది అంటే పరిశుద్ధాత్మక విరోధంగా పాపం చేసినట్లు తెలుసా మీకు విషయం పరిశుద్ధాత్మక విరోధంగా పాపం చేసినట్లు మనిషి కుమారుని గురించి విరోధంగా మాట్లాడువానికి పాప క్షమాపణ కలదు గాని పరిశుద్ధాత్మక విరోధంగా మాట్లాడువానికి యు యుగమందైనను రాబో యుగమందైనా పాప క్షమాపణ లేదు అని బైబుల్ లో ఎందుకు రాయించాడు అనుకుంటున్నాం అసలు బైబుల్ రాయించిందే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బైబుల్ కు విరోధంగా ఎవడ మాట్లాడినా సరే ఈ యుగమందైనను రాబో యుగమందైన పాప క్షమాపణ లేదు గనుక మీకులాగా కౌంటర్ దానికి అతను కౌంటర్ కౌంటర్ అని కథలు కౌంటర్ మేము పెట్టలేమండి ఎందుకంటే బైబుల్ పరిశీలించాలి అర్థమవుతుందా ఇది ఈ లోక సంబంధమైన బోధ కాదు పరలోక సంబంధమైన బోధ ఇది ఈ బోధలో ఏమాత్రమైనా సరే వాక్యాన్ని విరుద్ధంగా మాట్లాడామనుకో మీరేదో కౌంటర్ లేస్తారని మీ భయపడతలేదు మేము వాక్యాన్ని విరుద్ధంగా మాట్లాడితే సాక్షి అపాలిటిక్ వాళ్ళు ఉన్నారు సాక్షి నెట్వర్క్ వాళ్ళు ఉన్నారు అయ్యి బాబు వాళ్ళు తప్పు పట్టేసుకుంటారని భయం ఏం కాదు మాకు ముందు మేము భయపడేది దేవునికి దేవునికి భయపడుతున్నాం గనుక మీకులాగా ఆలోచించకుండా సమాజంలోకి ఏది పడితే దులేతలేదు ఇప్పటివే క్రైస్తవ సమాజాన్ని డిస్టర్బ్ చేశారు మీరు ఆ సాక్షి నెట్వర్క్ మీ మీ సాక్షి నెట్వర్క్ గానీ ప్రవీణ్ పగడాల గాని జన్మ పాపం ఉందని వాదించే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చాలా డిస్టర్బ్ చేసేసారు ఈ విషయాలకు సమాధానం చెప్పండి ఏదైనా తోటలో ఆదాము ఉన్నప్పుడు ఆదాము గారికి నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు అతను పాపాత్ముడు కాదు ఇది ఎంత వాస్తవమో ఇది ఎంత వాస్తవమో తల్లి గర్భంలో నిర్మాణం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ వ్యక్తి పాపాత్ముడు కాదు ఆ శిశువు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పాపాత్ములు కాదు ఎందుకని అంటున్నానంటే ఏదేని తోటల్లో ఏదేని తోటలో ఆదాము పెట్టక ముందు అతని నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు పాపాత్ముడు కాదన్న విషయం అందరికీ తెలుసు ఏమండి బాగా వినాలి అతడు భూమి మీదకి వచ్చి భూమి మీద ఏదైనా తోటలో పెట్టి ఏదైనా తోటలో పెట్టిన తర్వాత అవ్వమ్మను పంపించి అవ్వమ్మను పంపించిన తర్వాత కొన్నాళ్ళకు దుష్టుడు వచ్చి వాళ్ళని ప్రేరేపించి వాళ్ళు ప్రేరేపించిన తర్వాత ఆ దుష్టుడు పాపాత్ముడు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదైనా తోటలో నుంచి బయటకు నెట్టి వేయబడ్డారు అంటే చాలా కాలం పట్టింది పుట్టుకుతో పాపాత్ముడు ఎవరో కాదు తల్లి గర్భంలో నిర్మాణం చేసిన తర్వాత ఈ వ్యక్తి ఈ శిశువు ఎదగాలి ఎదిగిన తర్వాత పరిపక్వత దశలోకి రావాలి పరిపక్వత దశలోకి వచ్చిన తర్వాత మంచేదో చెడేదో అతను గ్రహించగలిగే వయసు రావాలి ఆ వయసుకు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మంచిని కాదని చెడు వైపు వెళ్ళి అతడు పాపం చేస్తేనే పాపి లేకపోతే అతడు ఎలా పాపి అవుతాడు చూసారా ఎంత ప్రాసెస్ ఉందో ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా కాబట్టి భూమి మీదకు వస్తున్న ప్రతి మానవుడు స్త్రీ గర్భములో నుండి వచ్చిన వారు స్త్రీ గర్భంలో నిర్మాణం చేయాలని దేవుడు ముందే ప్రాసెస్ పెట్టాడు ఇది ఒక పవిత్ర కార్యక్రమం ఇది పవిత్ర కార్యక్రమం గనక గర్భ ఫలము దేవుడిచ్చు బహుమానము అన్నాడు గర్భ ఫలము చూసారా గర్భము పండాలి గర్భ ఫలము దేవుడిచ్చు బహుమానము అన్నాడు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి నిజంగా మీరు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చేయండి మీరు మేము ఇదిగో మేము దీని వల్లనే మేము పాపం అంటున్నాము అనండి 
భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలవడం పాపము భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలవకూడదు అది పాపం అని మీరు అంటున్నారు కదా అది పాపం అంటున్నప్పుడు బాప్తిష్యం తీసుకున్నప్పుడు బాప్తిష్యం తీసుకున్న మీరు భార్య భర్తలు కలవడమే పాపం అయినప్పుడు మరి ఏ జీవితంలో మీ భార్యను కలవకుండా పాపం చేయకుండా ఉండాలి కదండి పాపం చేయకుండా ఉండాలి కదా భార్య భర్త బాంధవ్య జీవితం పాపం అయినప్పుడు ఆ పాపం ద్వారా పడుతున్నటువంటి పిల్లల పాపాత్ములని మీరు అంటున్నప్పుడు మరి భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా పాపం చేస్తున్నారని మీరు అనుకుంటున్న సమయాన్ని బట్టి బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత ఇంకెన్నడూ పాపం చేయకుండా ఉండాలనేదే కదా రూలు మరి అలాంటప్పుడు భార్యని ఎందుకు కలుస్తున్నారు మీరు కలవకూడదు కదా మీరు అది పాపం అన్నప్పుడు కలవకూడదు కదా అలా కాదంటారు ఇలా కాదంటారు అది కాదంటారు ఇది కాదంటారు ఏది మరి మీ వాదం ఏదైతే ఉందో అది క్లారిటీగా బయట పెట్టండి అది బయట పెట్టకుండా సమాజాన్ని పొల్యూషన్ చేసి క్రైస్తవ్యాన్ని పొల్యూషన్ చేసేసి చాలా మంది విశ్వాసులను మీ తప్పుడు బోధల వెంపు నడిపించేసుకుని మీ సిద్ధాంతాలను కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది మీ సిద్ధాంతాలను గొప్పదని పెంచుకోవడానికి వాక్యాన్ని కలిపి చెరపకండి వాక్యాన్ని కలిపి చెరపకండి వాక్యాన్ని కలిపి చెరిపితే ఊరుకునేవాడు ఎవరు లేరు ఎందుకంటే మా ఆత్మను రక్షించే వాక్యాన్ని ఎవరైనా చెరిపితే బాధ నిమిత్తం పోరాడమని బైబులే మాకు అధికార పూర్వకంగా మాకు హక్కు ఇచ్చింది అధికార పూర్వకంగా నాకు బైబుల్ హక్కు ఇచ్చింది ఇదిగో బాధ నిమిత్తం పోరాడండి మీ ఆత్మలను రక్షించు శక్తి గల వాక్యము నిమిత్తము నేను పోరాడుతున్నాను నా సహోదరులు ఎంతో మంది ఈ రోజు క్రైస్తవ్యములు విశ్వాసముతో దేవుని మీద భయభక్తులతో బ్రతుకుతున్నటువంటి ఎంతో మంది ఈ రోజు అభ్యంతర పడుతున్నప్పుడు అభ్యంతర పడిన నా సహోదరుని అభ్యంతర పరుస్తున్న నీ విషయమే బైబుల్ ఏమని రాయించిందో చెప్పమంటావా గుండాగి చచ్చిపోతాం సాక్షి నెట్వర్క్ ఏమని రాయించిందో చెప్పమంట వేటి బైబుల్లో ఈ చిన్న వారిలో ఒక అభ్యంతర పరిశ్రమ వాడు తిరగట రాయి కట్టుకుని సముద్రంలో పారవేయబడుట వానికి మేలు వానికి మేలు నా పిల్లలు నా పిల్లలు అంటున్నాడు దేవుడు నా పిల్లలు నా పిల్లలు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమండి నా పిల్లలని దేవుడు మాట్లాడితే స్త్రీ కని నరులు ఎవరు కూడా దేవుని సంతానం కాదంట నువ్వే అడు అయ్యా అసలనే మొదటి వరకు ఆదాము ఆదాము వరకు ఆదామే మనకు తండ్రి దేవుడు మనకు తండ్రి కాదన్నావా ఆ వాదం అయిపోయిందా ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త వాదాన్ని తీసుకొచ్చి స్త్రీ కనుని నరుడు ఎవరో కూడా దేవుని సంతానం కాదంటావా మరి నీ వాదాన్ని నెగ్గించుకోవడానికి మరలా ఇంకొక అబద్ధాన్ని తీసుకొచ్చి క్రైస్తవ్యానికి పులిమేస్తావా ఒక్కొక్కరి సంబంధర్భాలన్నీ కూడా బయటికి తీస్తున్నాం ఒక్కొక్కరిని కూడా ఒక్కొక్క ఆబద్ధాన్ని కూడా ఖండించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అయితే మీకులో మేము ఖాళీ లేము ఎందుకంటే మాకు చాలా సువార్త బాధ్యత ఉంది చాలా మందికి సువార్త ప్రకటించవలసినటువంటి బాధ్యత మాకు ఉంది కాబట్టి మీకులో ఖాళీగా ఉండి ఇష్టానుసారంగా ఈ ఒక వ్యక్తిని టార్గెట్ చేసి ఆ టార్గెట్ ద్వారా ఆ వ్యక్తిని కించపరచాలని బైబుల్ని ఎందుకు వక్రీకరిస్తున్నారు అతని మీద ద్వేషం ఉందని ఒక ఉదాహరణకి పర్సనల్గా చూసుకోండి అతని మీద ద్వేషం ఉంటే పర్సనల్ గా చూసుకుని ఎందుకు వాక్యాన్ని ఎందుకు వక్రీకరిస్తున్నారు మీరు ఒకవేళ ద్వేషం ఉందనుకోండి పర్సనల్ గా కొట్టిన ఆయన ఏమంటాం ఎందుకు మనుషు కుమారుని గురించి విరోధంగా మాట్లాడుకుంటే పాపక్షమాపణ ఉంది అన్నాడు మమ్మల్ని నేను అంటారా అనండి తప్పు లేదు మమ్మల్ని కొట్టేస్తారా పడతాం మమ్మల్ని తిడతారా పడతాం మా వరకే కానీ వాక్యం జోలికి మాత్రం రాకండి వాక్యం జోలికి వచ్చారు గనక మేము బయటికి రావాల్సి వచ్చింది వాక్యం జోలికి రాకపోతే మమ్మల్ని ఏమన్నా మేము నా సహోదరుని మనస్ఫూర్తిగా సేకరిస్తాం మీ మార్పు కొరకు ఎదురు చూస్తాం ఒక వ్యక్తిని టార్గెట్ చేశారు ఆ టార్గెట్ చేసి ఆ వ్యక్తి చెప్పింది తప్పు అనిపించుకోవడానికి మీరు వాక్యాన్ని వక్రీకరిస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఈ విషయంలో మాత్రం మీరు కొంచెం వాక్యాన్ని ఆలోచించవలసిందిగా ప్రేమపూర్వకంగా సహోదరులుగా మరొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ఇప్పటికే సోషల్ మీడియా ద్వారా చాలా మంది డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు చాలా మంది మీరు వేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క అబద్ధపు విత్తనాలను నిజంగా చాలా మంది అభ్యంతర పడుతున్నారు అక్కడ 
ఇదేంటి బైబుల్లో ఎలా ఉంటే వీళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారేంటి అనేసి చాలా అభ్యంతర పడుతున్నారు అర్థమవుతుంది కదా భూగర్భం ఎంత పవిత్రముగా మొట్టమొదటి మానవుడైన ఆధాము నిర్మాణం చేశాడో తల్లి గర్భంలో కూడా దేవుడే నిర్మాణం చేస్తున్నాడు ఏమండి తల్లి కంఠంతో తల్లి కంఠం తల్లి కనేస్తుంది ఏంటి తల్లి కంద అయ్యా తల్లి కణాలంటే గర్భములో దేవుడు నిర్మాణం చేయాలి అర్థమవుతుంది కదా నిర్మాణం చేయకుండా తల్లి కనదయ్యా ఆ నిర్మాణం చేస్తుంది దేవుడు ఆ నిర్మాణం చేస్తున్న దేవుని పనిని తప్పు పట్టక ఆ దేవుని పనిని తప్పు పట్టి ఆయన ఇచ్చిన గర్భఫలాన్ని తప్పు పట్టి ఆయన ఇచ్చిన గర్భఫలం పాపమని అనక నీ ప్రతి విషయాన్ని కౌంటర్గా మాట్లాడగలను ప్రతి విషయాన్ని కౌంటర్గా మాట్లాడను మాట్లాడగలను కాబట్టి ఆలోచించు ఎప్పటికైనా మారు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు మహోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు వేణు మా పర్లో గొప్ప తండ్రి మీ శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రము తండ్రి నాయన వ్యక్తి మీద ద్వేషముతో వాక్యాన్ని తెలియక వక్రీకరిస్తే క్షమించండి ఆ కుమారుణ్ణి సరైన మార్గంలోనికి నడిపించండి నువ్వు చేసిన పనినే తప్పు పడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎంత బాధపడతావో ఒక్కసారి నిదానించి ఆలోచించే భాగ్యాన్ని పెద్దగా అనుగ్రహించండి ఈ సోషల్ మీడియాలో ఎవరైతే నాయన ఒక వ్యక్తి మీద టార్గెట్ చేసి వాక్యాన్ని వక్రీకరించటానికి పురుగులుపుతున్నారో వారి విషయంలో కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి వారి అజ్ఞానాన్ని మన్నించి వారిని మంచి మార్గంలో నడిపించటానికి ఈ మాటలు వాళ్ళ హృదయంలో నాటుకునే భాగ్యాన్ని దయచేస్తారని ఈ కొద్దిపాటి ప్రార్థన పాస్ అనేది చేర్చుకున్నా తొందరలో రాణి ఎక్కువ స్థోరపు నన్ను ప్రార్థించేటుకున్నాను తండ్రి ఆమె